Ano ginagawa niyo dito? Si tatay na iwan ko siya dun sa loob. Okay, mag-aalala. Gagawin namin ang lahat para masikip sila. Big boss, delegado si Tosha. Ano yung gagawin natin? Ngayon yung tamang panahon para sugurin ang mga sundalo. Kaya nasaan promise! ang pera? Promise! Promise! Pipigay ko siya ng pera! Konektado yung bato na nakadagan kayo maglito. Yung sa metal frame na nakasaksakay mo naman, ito ko yung mamatay sa kanila. Nakapag-desisyon ka ba kung sino liligtas? Hindi, hindi ko alam. Hindi, hindi ko kayo mag-desisyon kung sino sa kanilang dalawang papatayin. In matters of life and death, walang tama o mali. Ang mahalaga may magagawa ka para may ligtas sila. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging matatag. Malapit na ako mag-breakdown. Iniisip ko kasi kung paano yung buhay nila pagkatapos ito. Resilia tayo, mga Pilipino. Makakabangon tayo. Matanda na ako. Marami na akong pinagdaanan sa buhay. Malalaki na ang mga anak ko. Lahat sila. Nakapag-aaral lahat, may pamilya. Kawawa si Biboy pag nawala si Papa. Hanggang siya muli. Inay, kamusuhoy yung paan ninyo? Masakit po ba? Hindi na siya masyado mahapde, Inay. Okay. Umigirot ba? Hindi na masyado. Okay, yung tuhod yun. Okay na, okay na siya. Sa hapak. Uy, pasensya na po. Tumingin ka naman sa dinadaanan mo, ha? Dok! Dok! Sino ba doktor dito? Dok! Ikaw, ikaw. Ikaw nga. Kailangan ko ng immediate medical attention right now. A ano ho bang nararamdaman niyo? Si Destress yata ako sa mga pangyayari. Buo ba blood sugar ko? Ang sakit ang likod ko eh. Parang, parang feeling ko mamamatay na ako. Ikaw muna ako ha. Nga pala. Kunin mo nga ako ng pangyamig na juice ha. Ba? Ah. 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 Ah.
Hindi niyo ho ba nakikita na sobrang busy ho kami dito? Wala na nga ho, halos mahigaan yung mga pasyente. Eh, pasyente rin naman ako, ha? Eh, kung gusto niyo ho, kukuha na ko na lang kayo ng multivitamins para sa stress ninyo. Teka, yeah. Hindi mo ako siguro kinala, no? Ako si Edward Solito. Ako ang chief manager ng mining site nito. Ako yung... Um, okay. Sorry. Okay. Emma, anong, anong nangyayari dito? Ay, Doc, ito ho kasi si Chief Manager yes. ay sobrang stressed daw. Um, sige, kung nabalad nito. Um, pasensya na po kayo, sir, pero para po sa mga na-trauma po at injured na pasyente lang po ang pwede dito. Sa tingin ko po, parang, parang okay naman po kayo. Kung gusto niyo po magpacheck sa labas, meron po doon nag-BBP. Madami po kaming ginagawa dito, excuse me. Kailangan nyo 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 Ay, iwasan nyo, baka mag-choke kayo dyan, ha? Tataklo naman yan, nagagawa kayo dyan. Dapat sa mga panahon ito, dapat pinag-ahanda mo na rin yung pag-asawa. Oo. Oh. Di ba? Alam nyo, masyadong oh. dedicated si Big Boss sa mga mission natin, kaya wala siyang time for love. Ayun din ako, dedicated. Okay. Love talaga. Maganda kasi yung doktor doon. Ayun! <laughs> Welcome to the full scale rescue operations. Meron ba sa inyo magbabaka? Wala, sir. I need you all alive. Yes, sir. Bumagsak kasi yung cell site dito eh, kaya nawala na signal. Buti na lang, safe kayong lahat. Walang nangyayari sa inyo. Kamusta ba kayo dyan? Ito, tinatry ng lahat makarecover. Ngayon lang ako naka-experience ng ganong klaseng situation. Hindi pala prepared. Nakaka-overwhelm. Ano? Hindi pa ba kayo uuwi? Baka magka-after shock dyan. Yung mommy mo tawag ng tawag sa akin, sobrang worried sa'yo. Eh, wala namang ibang mag-aasikaso sa mga pasyente dito. Ngayon nila kami pinakakailangan. Ang sabihin mo, ayaw mo umuwi dahil kay Captain Pogi. 
Excuse me. Trabaho kaya pinunta ko dito. Bakit? You can work hard and play harder, right? Alam mo, ngayon ko lang talaga na-appreciate si Lucas. Superhero mode siya dito. Ngayon ko mas na-appreciate yung trabaho ng mga sundalo para sa bayan natin. Ready silang tumulong at their own expense. Kaya nga, pagbigyan mo na si Captain Lucas ulit. Bigyan mo na lang isa pang chance. <clears throat> ito. Ano ito? Papropose ka? Hindi. Sa pasyente ko to. Naputulan siya ng daliri, kaya hindi ko mabalik. Bakit? Umaasa ka bang magpapropose ako? Siyempre, hindi. Alam mo, masado ka naman pakikot. Alam mo, bagay tayo. Hindi ba alam yun? Kanteling. Hindi ka ba naiinggit sa mga love team dito? May team Luxin. May team Gora. Anong Luxin? Anong Gora? Luxin. Lucas, Maxine, Gora. Diego Moira. Ayaw bang magkaroon ng team Emerl? Yun ang tatalo sa mga love team tulad ng Alda, Pigil. Ayaw mo ba? Ewan ko sa'yo. Pusin mo ito, ha? Araw ka rin. Jack, huh? Brigadier General. Captain? Ba't hindi mo sinasagot mga tawag ko? Asensya na po. Nabisi ako sa mga pasyente ko. Well, that means you're okay. Mukhang sinunod ni Captain Lucas ang utos kong protektahan ka. Kahit naman po wala sila, kaya kong protektahan ng sarili ko. Well, it's not safe here anymore. Baka tamaan ng earthquake uli ang Urdan. Iuwi na kita. Eh, hindi po pwede, sir. Kailangan ako ng mga tao dito. Pabayaan mo na si Doc Maxine ang umasikaso sa mga pasyente. I want you out of Urdan, asap. Eh, sir, nandito po ako in my capacity as a doctor. Mas importante bilang sundalo, may tungkulin po ako sa mga tao dito. I'm speaking to you as your father and as your superior. Uuwi ka sa ayaw sa gusto mo. That's in order. Dad, hindi na ako bata. Kung gusto mong trotuin ka bilang adult, start acting like one. Excuse me. Po. Okay lang po. Uh, may bibigay po ako sa inyo. <laughs> Wala ka po. po. Wala ka naman. <laughs> sarap nila panoorin, no? Minsan, ang sarap talaga ma-inlove, eh. Huh? Ano naman ang bahala dito? Sa kapunta, Dok. Magpapahangin lang ako. Maraming salamat po dito. Malaking tulong po yan. Wala ka naman po, Dok. Sige po, muna lang po ako. Sige po. Salamat ulit. May buntag, Doktora. May buntag po. Mga badi, ano mo na kayo? Yun, no? Oh, Nakakain naman naman, eh. Baka pwede mo mga sisig. Loko-loko ka talaga. Biro lang. Hiliyan <laughs> na nga, eh. Aliado. Sir. Sige, yun. Si Captain Moira, nakita mo? Ay, hindi ko po po siya nakikita ngayong umaga, eh. Sige, hanapin ko na lang. Hindi, sir. Hmm, sir. Sir. 
Atiz, Atiz. Taliedo, di ba? Yes, sir. Bakit hinahanap ni Sergeant Ramos si Captain Defensor? Uh, hindi ko po alam, sir. Kapatin mo ako, Taliedo. At huwag kang magsisinungarin. May relasyon ba ang dalawa na hindi ko alam? Hmm? Sir, hindi ko po talaga alam, sir. Are you sure? Yes, sir. Bakit kailangan mangyari po? Bakit? Sorry. Sorry, nakikipsunal ako. Shhh, wala mag-sorry. Naiintindihan ko nararamdaman mo. First time nangyari sa'yo ang ganito. Kamahalaga ligtas tayo. Sugat ka. Wala yan. Ano wala? Wala yan. Malayo sa bituka. Ganito yan. Pagka pinabayaan mo yan, pwedeng ma-infection yan. Pwede kang magkaroon ng gangrene. Tapos, mabablood poisoning ka. Tapos pupunta sa bituka mo at pwede kang mamatay. Dok. Okay. Hali ka na gagamutin na kita. Ali ka na. Napalis na ako ni Dad. Sasama ka ba sa kanya? Sa tingin ko, mas makakabuti sa'yo kung sumama ka na sa kanya pa uwi. Tapos rin naman ang trabaho mo dito. Pero hindi kita pwedeng iwan dito. Sundin mo na lang daddy mo. Bakit parang pinapalis mo na ako? Hindi na safe dito. Ayoko lang masaktan ka. Don't worry about me. Pero hindi lahat ng pagkakataon mapaprotektahan kita. Kailangan ko pa pala masugatan ngayon ang pansin mo ako. Mamamatay na ba ako? Hindi. 
Okay ka na. Sige, may mga gagawin pa ako eh. Kasi masagot. Bago ako umalas, gusto kong sabihin sa'yo na miss kita. Alam ko hindi naging maayos ang paghiwalay natin. Pero alam ko sa Manila, wala ko ibang naisip kundi ikaw. Kaya naman natin yung trabaho namin bilang sundalo. Yung isang paa namin nasa hukay na yan. Kahit ano pwede mangyari. Pwede hindi na ako bumalik. Pero ayoko mabuhay sa takot na yun, Maxine. Ayoko maging hadlang yun sa kaunong po pwede mangyari sa ating dalawa. Kasi kahit ano pwede mangyari, bukas. Pwede magkalindol ulit, magkadilubyo. Tierra. Pero Maxine, habang buhay tayo, habang nandito tayo ngayon, gusto ko malaman mong nararamdaman ko. Mahal kita, Maxine. Maxine, pwede ko bang malaman kung may nararamdaman ko ba sa akin? Um... Dok, hinahanap ko kayo sa Medicube. I'm... I'm sorry, Lucas. I have to go. Sure. Para. Hindi ako bata. Kaya kong sarili ko. Huwag mo masamayan yung sinabi ko. Ginagawa ko lang to para protektahan ka sa datay mo. Bakit? Ginagawa ka naman mang tungkulin ko, ah. And as far as I know, wala akong naapa akong tao. Pero alam mo na tuto lang tatay mo sa atin, hindi ba? Sige nga. Ano gagawin natin kapag nalaman niyo yung totoo? Maingat naman tayo, eh. Pero malalaman at malalaman niya yung totoo. Ikaw lang naman yung iniisip ko. Salamat sa concern mo, Diego. Pero di mo na kailangan mag-alala sa akin. Good evening, sir. Captain Defensor? Gusto ko lang pong humingi ng upaumanhin sa behavior ko kanina. It was inappropriate for me to talk back to my superior and my father. So, sasama ka sa akin pabalik ng Maynila? Hindi ko po pwedeng iwan ang ordan ngayon. Bakit hindi mo maiiwan-iwan ang lugar nito? Pwede naman kita ng i-assign sa iba. Kung gusto mo. Mas kailangan ako ng tao dito ngayon. Saka mas napamahal na sila sa akin. You're not talking about Diego, are you? Sir, no sir. Alam mo na, Captain, bilang sundalo, dapat handa kang umalis sa isang lugar. Anytime. Dapat handa kang iiwan ng mga tao dito. Kapag inassign ka sa iba, dahil yan ang parte ng trabaho mo. I understand, sir. Will that be all? That's all. Ito namang si Doc. Masyadong pakipot. Oo nga. Kung ako sa'yo, baka sinagot ko na po si Captain Lucas. Huwag niyo naman i-pressure yung tao. Dok, kung ayaw mo si Captain Lucas, akin na lang siya. Eh, ako sa inyo. Tulog na tayo. Ang tagal ng pag-ikot-ikot, sinubukan pero di natulog. Kalimutan ng isa't isa. Ano yun? May kumakanta. Diba? Tingnan ko. 
Kahit ano pang gawin, si hinihila ng tadhana at bumabalik sa'yo. Sa iyo, pusong nagsasabi. Ay, parang Romko movie lang ah. Hinihila. Oh. Yeah. Tinamaan, tinamaan ang pag-ibig na di inaasahan. Tinamaan, tinamaan ang sagot sa... Magpakailanman tinamaan sa'yo Tinamaan sa'yo Sa'yo? Yeah! Tinamaan sa'yo Tinamaan sa'yo